Dámy a pánové, já vás vítám u 12. dílu naší herní let's play série na hru Dying Light 2 Stay Human. V minulém díle jsme teda pomohli Sophie vlastně v tom jejím krytu, dali jsme si fight s Hermanem a nakonec jsme teda šli osvobodit vodárenskou věž od Jacka a Joea, se kterými jsme se taky samozřejmě porvali. Nicméně dneska budeme samozřejmě taky pokračovat v příběhu, kde máme jít vlastně prohledat to Barneyho doupě, protože Hakon si myslí, že by tam mohl být nějaký důkaz o tom, že uh, zabil vlastně Lukase. Nicméně teďka do začátku jsem říkal na konci minulého videa, že si tady půjdeme prohlídnout nebo ohlídnout, vybojovat nějaký ten vojenský ten, protože tady většinou bývají o, ty legendárky nějaký. Tady trošku zamlátíme zumbí. A pak si tady jsem tadyhle v těch, potom bývají právě nějaký ty legendárky v těch jejich o, kontejnerech. Ale musíme to tady samozřejmě nejdřív vymátit. A... a máme tady toho velkého parku. Tak, ok. Tačku. Máte tady nějakého obrní na to. Tak. Co tady? Těch zombíků je tady fakt hodně, takže... Ještě máme legendárku, teď těm samozřejmě taky něco trochu berem. Tady s nima párat dvě hodiny. Než se nám teda samozřejmě ta legendárka jakoby rozbije. To je horší. Kde je ten obrněný parchant? Kam šel? Tak, tady hlavně ty pečky. Jo, přesně takhle. Dávejte pozor. Tak, předpokládám, že to bylo asi všechno, dobrá. Tak samozřejmě máme tady záchranku, máme tady nějaký ten vojenský ten, takže to se všechno povodemikáme. No v tom občas jsou nějaký aspoň ty cenosti, které potom můžete samozřejmě prodat, třeba tady ty přítily MRA. A antibiotika a další takýhle kačičky. A samozřejmě nějaký ten kůtek to byly. Teď zase máte to. To je šišpare. To je nějak vyskytli, ne? Jinak počkáme, až oni tady trošičku vymizí, ty parchanti, protože ono potom vám z toho stejně jako v Dying Light jedničce, vám z toho no právě ty uh, balíčky, který potom jenom sbíráte tím, že v okolo nich chodíte, takže počkáme, nejdřív si tady vylučíme. 
Pak to tady jenom proběhneme a všechno se týráme. Jak samozřejmě tohle to je jakoby jedna z možností, jak vlastně... O, těžká služba. To je imunity, to se samozřejmě taky hodí. A samozřejmě nějaká další bednička. Tak, každopádně to byla teda Sekira. Teď nevím, jestli je jednoruční nebo je obouruční, ono samozřejmě na tom nějak jako extra nezáleží, ono ty legendárky jsou vždycky dobrý. To být vše. Tak, tady pozbírat to, že máme samozřejmě nějaké to kopí, to využít, ale... A tady potom samozřejmě vidíte právě ty balíčky. Potom právě takhle můžete jenom chodit a obrat. Až si myslím, že je naprosto jakoby vodost pohodlnější, než u každého zombíka strávit vlastně dvě vteřiny na to, abyste ho vylootovali. Že z nějakého důvodu tady ten loot je jakoby poměrně pomalej a není tady samozřejmě upgrade na vylepšení. Bohužel. že těch zombíků bylo daleko víc. To... A nebo se mi to jenom stálo, to je samozřejmě taky možné. Ale samozřejmě padají nám aspoň nějaký ty trofé, takže to je taky plus trošku. Tak, nicméně my se vydáme samozřejmě dál, tady máme karanténní oblast, tak to momentálně určitě nechceme. A my se vydáme teda... Je, ten. Se vydáme teda do toho bárního ukrytu a uvidíme, jestli tam najdeme nějaký důkaz, teda že byl zapojený do ukazové vraždy. Samozřejmě, pokud si takhle zmáčknu vlastně ten smysl toho přeživšího, tak můžete vidět, že nám tady zase vyskakuje spousta těch vykřičníčků a dalších podobných kravenek. Říkám ty vedlejší questy. Ne, že bych je nechtěl dělat, ale říkám, jsou prostě opravdu strašně repetitivní. Přijde mi až jakoby trošku zbytečný. Až takhle repetitivní. Je, je to vesně furt to samý. Přines, dones, vodnes, zabij. Jo, nebo prostě splní nějakou pár budovou výzvu. Po ničem jim to víceméně není. Dobrá tedy, takže tu poblíž pojedu vodojemu a má, my máme klid na to porozný. A ono za chvilku se bude stmívat, to je nice. A ono je to zamčené, pak. Tak jinak tady samozřejmě mě můžete vidět, že tady je zase to, tohleto. Těma inhibitorama, akorát až na to, že tady ty inhibitory už samozřejmě nejsou. Tak, co pak tady máme? Párny, co pak před námi skvíli? Tak, samozřejmě je spousta chlastu, jak jinak. Oh, this place is a pigsty. Oh. Hmm, that ain't no proof. Tak, a tady máme samozřejmě něco. Tu tajnou skříž. Wait, what the hell? Oh fuck! That's that's human skin. Packard, I found the tattoo they cut out of Lucas. Damn freaks! What? Yeah. Mm. Oh, I'm gonna throw up. Get the hell out of there! We still ain't Norland. Why are you going through my sister's stuff? Didn't know they were hiring pilgrims as housekeepers in this hole. Are you shedding skin, Barney? What the fuck is... We didn't... A little piece of Lucas to remember him by, you sicko. Fuck you. Nice try. But that ain't mine. 
I'll kill you, you son of a bitch! Parni, ty parchám to jeden. Jau. Ale to je prostě strašná výhoda proti těm boss fightům. Stop it! What's going on here for fuck's sake? Are you nuts? He's he's setting us up. This fucking pilgrim is framing us. What is he talking about, Aiden? I found the proof. Hidden among your things. Proof? O of what? You cut the tattoo from Commander Lucas's arm. After his death? Or when he was still alive? You're out of your mind. I didn't do it. Maybe you didn't. But your crazy brother... Barney's not a psycho. We have nothing to do with Lucas's death. I'm going to aid her. I've got the proof he's looking for. Aiden, it's not us. Nobody at the bazaar will believe you. Then where did this piece of skin come from, Sophie? Could have been planted to set us up. Ever think of that? Who would do that? And why? To distract everyone from the real killer. Who gained the most from killing Lucas? Who had the most to gain? If it was that easy for you to get in here, then someone else could have come in here before you and planted that. Doesn't matter. This is between you and Ader now. Wait! Please. Ader doesn't care about the truth. He doesn't care about finding the real killer. He's only looking for a reason to raid the bazaar. It's not my war, Sophie. No. But you'll have blood on your hands. Blood of innocence. Someone is setting us up. Someone clever. We're not sadists who would skim Lucas, Aiden. And you know it. But I know that you want to get rid of the PKs. Yes, and we will get rid of them. But not like psychos and assassins, Aiden. Believe me, this is a setup. I'll help you get to the center. I promise. How? By getting rid of the biggest problem of this land. The PKs. <sighs> that seems dangerous. We've been preparing for this for a long time. I'll tell you everything when I'm ready. Stay close to your radio, Aiden. Time to make some changes around here. Um, a tím pádem jako vyřešeno všechno, jo? že pomůže nám dostat se do centrální smyčky a najednou prostě mm, žádnou kůži jsme neviděli vůbec. Okay. Tak, no, každopádně máme tady samozřejmě noc. A my teďka momentálně musíme teda čekat, až se nám Sofí ozve, že jo? Počkej, až na Sofí no zavolání, jasně. Takže bychom mohli se dostat třeba k lekci historie, dáme si nějaký ten... To nejde oznak. Dobrá. Tak, nějaká ta lekce historie, to máme teda 654 metrů. Fakt. Docela daleko. Ale bychom si ještě během toho... Kde to je? Až tady vzadu. Oh, Bohužel tady samozřejmě momentálně nemáme rychlé cestování, ono tady teda potom později bude, ale teďka momentálně tady není. Je tak a zaskočíme asi ještě do bazaru přitom. Prodáme tam nějaký ty věcičky. Jsme tady naschromáždili. Jinak ještě jakoby není úplná tma, takže... Pak... Ale přeštění už jsou venku, takže... Samozřejmě potom může být kolikrát problém. Po problém, no. Není to až tak velký problém, ale... Jako vodničku, proč ne? Jaj. Oh, fuck. Ty vole, já tady, tady to úplně nesnáším, jak vás chytají tyhle ty kurmy. Jo. Zaběháme si už, je? To se samozřejmě vyplatí si takhle zaběhat, jinak tímhletím způsobem se vlastně potom dělají i ty... O, ten farming těch trofejí, jak jsem říkal už několikrát. 
vlastně tím letím, že právě přiběhnete k těm řešťanům, aby na vás lákali ty zombíky a vlastně ty zombíky jenom zabijíte. Tam potom samozřejmě je poměrně důležité, abyste si dali pozor, kolik nebo jakou úroveň té honičky vlastně máte, protože ono od třetí úrovně, tak vám tam chodí už ty volatajlové a to není úplně jednoduchý je zabít. Je... Abych doporučil být trošku opatrnější. Tak, my se tady podíváme, samozřejmě máme nějaký trofej, to znamená, budeme mít možná i nějaký to vylepšení. Prodáme tady nějaký ty setky. Podíváme se, co tady má na prodej, koupíme samozřejmě nějaký ty, ty kraviny. Máme, když tak na nějakou tu výrobu a tak dále, a podíváme se k řemeslníkovi, jestli můžeme něco koupit anebo spíš vylepšit. Tak můžeme si vylepšit určitě lékárničky, imunitu. Uh, lékárničky určitě. Imunitu. Ne, proč ne? Pak klíče. Jo, tak na to už nemáme zase trofu. Nevadí. Tak. Já se zajdu vyspat. Nějakou pásku. Karlu v denník. Tak máme ráno, perfektní. Jdeme se podívat teda na lekci historie. Proč ne? To je, to je poměrně zajímavý vedlejšák. Jak samozřejmě pokud byste byli třeba hráči, kteří si chtějí fakt jenom jakoby zahrát tu příběhovou linku, tak to není problém, samozřejmě ono stačí se jednou, dvakrát vyspat a ona ta Sofie, nebo jakýkoliv další quest, tak on se vám samozřejmě ten to daný NPCčko prostě ozve. Stačí se prostě jenom prospat trošku. Máme nějaké to střetnutí, jsme možná takhle to cesty, když to máme, mohli taky udělat, uvidíme, co tam bude. To nějaký parchan zase. A co? Potrav se. Tak, jinak na, to, na těchto těch střetnutích samozřejmě taky si můžete získat poměrně dost bodů těch zkušeností, pokud potřebujete do parkouru nebo do souboje, tak těchto dostanete taky ta solidní XP. Tak, máme novou zbraň, to jsem. Je to rokontek, prdět. Tak je. To je tady, že? Moment, je. pro něj taky mohli, jo, ten bude v tom metru. Je. je. Tak, nicméně jdeme si zahrát, jo, uh, zahrát. Pokud se půjde v historii. Tak, samozřejmě máme ty pamětní desky. Aiden, to je Sophie. Jsme jsem tam byl. OK, to děláme samozřejmě tenhle ten vedlejšáček a potom díváme. Are those the victims of a massacre? Yeah, 64 names. Things were starting to get pretty bad outside the walls around then. And the army needed more weapons. So they confiscated the civilians' weapons. Private ownership of any sort of firearm and its ammunition was forbidden thereafter. What happened here? That is where the riots started. People were terrified. How could they protect themselves and their families? There was massive unrest. So, a curfew was put in place. And homes 
were raided to ensure no one was hiding any weapons. Punishment for those who didn't comply was quite severe. Hmm. There's neither. Nie, co nie gra? Tam to ukazał też który nie Teda... Tam to tady jako by neukazuje, že by tady něco. Jo, teda, co já si pamatuju, tak tady toho bylo víc. Tady je vlastně vysvětlený, ono už to teďka částečně jako by vysvětlil, jo, proč o, tady nemůžou jako by být zbraně. Je momentálně vysvětlený, že je zakázali, že jo, a pak nejspěli tu munici, ale. Mám to tady. Neukazuje. No, buď to jsem opravdu slepý, anebo to vážně nevidím. Já tam. Pro mě. Shots were fired. The army started shooting at people. Panic broke out. And of course. Things only got worse. The riots escalated. It was the beginning of the end. Light the candle. Yeah, yes. Until they blessed upon us, and we just fell it. So you're saying that Pratt made a bad call, taking people's guns away? Hard to know for sure, but it didn't end well for anyone. In fact, the main irony. <laughs> is that the army soon run out of ammunition. And just like that, firearms became obsolete. At least, that's what's generally believed to have happened. Now you'll hear some folks claim that Pratt kept a secret stash of ammunition somewhere in the city. But if so, he took that secret to the grave. So I guess we'll never really know. And that's the thing about history. We rarely ever really know. It's not a hard science. History is fragile as the passing of time. It takes the vigilance of people like myself to make sure it's not rewritten to suit the whim of each new generation's self-righteous fight. The duty of remembrance. Everyone should practice it. Farewell now, Pilgrim. I hope this little trip down memory lane has illuminated your path. Prosto perfektní. Víme aspoň proč samozřejmě tady nejsou střelné zbraně. Tedka přeživší je perfektní. Tady máme nějaký nějaké to střelné. Fresh, Bobo. Well, I'm not out there. Oh, fuck, I'm still not in the Každopádně teďka momentálně budeme samozřejmě zase pokračovat, co se týká té tý příběhové linky. Podíváme se tady, můžeme si tady upravit zase nějaký ty zbraně trošku. Máme tu zase káček. Jsme měli samozřejmě něco používat, jinak můžeme se tady samozřejmě mrknout i na nějakou bavu, jestli lepší. 
Máme furt toho medika, tady máme tanka. To možná mohli. To vypadá úplně špatně. Tady máme hraničáře, což je zbroj vlastně na... Na dálku, pokud hrajete zbraně na dálku. A tady si dáme rváčet. Dobrá. No, měříme teda zpátky do bazaru. Kecaci se Sofí na jejich schůzce. Jasně, to se děje blbě v tom betonu? No, to... Jaký světlí tady trošku. Tak, na něm máme jít sem, co si právě se Sofí a na jejich poradu. This is madness, Sophie. The peacekeepers have more weapons. Men. They will crush us like worms. Ator may have more men, but we have the home field advantage. Home field advantage? You're crazy. I forbid it. While I lead the bazaar, no one will attack the peacekeepers. You no longer lead the bazaar. What? You're no leader, Carl. Never were. We lost people because of you. Crystals. You almost got yourself killed. My mother wanted a free bazaar, not slaves serving the peacekeepers. I want to restore peace here. You can help me with this, or leave. Roger, Humphrey, arrest them. What are you doing? They want to betray the bazaar. Roger! You have no power anymore, Carl. You want to be like your mother. You'll have blood on your hands, Sophie. A lot of blood. Carl is right. We don't stand a chance in open battle. Sophie! What the- Therefore, we're gonna weaken them first. What do you mean? We'll cut off their main source of electricity. Without UV lamps, Ador can't defend his base. They will be driven from the metro tunnels and cut off from the armory. How does all this get me to the central loop? Once Ador is weakened, he will retreat for reinforcements. Then you can make it to the central loop, Aiden. But first, we have to blow up the windmill. And fast, before Ador gets wind of what we're planning. Barney, gather our people. Be ready. Roger and Humphrey, go to the armory, provide weapons to anyone capable of fighting. And you, Aiden, go to Alberto and Vincenzo. They'll walk you through the plan. Okay. Community and freedom, Aiden. Together, we will win. Ok, tohle to dává samozřejmě poměrně jakoby dost smysl, že chtějí nejdřív odříznout od elektřiny, aby uh, je samozřejmě oslabili a tím se vlastně ve strážci míru stáhnuli. Tak, já obchodu prodáme nějaký ty kraviny, co jsme nazbírali a zase nakoupíme něco, proč ne? Jinak samozřejmě můžete vědět, že u těch obchodníků tak se ty zdroje vlastně obnovují. Hey, Alberto. This new armor of yours is flimsy. More fit for a beetle than people. Yeah, way too thin. Fierstein. Beetle shells are great protection. This is top craftsmanship, made from the finest quality material. They built from. Ah. Ah. Uh oh, I can almost see the steam pouring from his ears. Look out. He's gonna blow! <laughs> titanium. We reinforce the armor with titanium we pulled from the scrapyard. That's why they're lighter. And better protection. You guys shouldn't be such dicks. Well, why didn't he just say so? We'll see. Thanks, Vincenzo. You didn't have to. It was nothing, Dad. Nah. As for you, those two oafs! 
took the last titanium vests. No, I'm not here for armor. Sophie sent me. You're supposed to bring me in on some plan. The plan? My plan? Carl agreed? Carl agreed! You hear that, Vincenzo? Not Carl. Sophie. You gonna share or do I have to guess? Windmill. We take down the windmill. Bingo! The big windmill that provides power to the PK headquarters. But first, we need the charges that Jack and Joe left at the water tower. Hm? Would you bring them to us, Pilgrim? After we blow it up, all the UV lamps in the PK headquarters will go out. That'll allow the infected to attack them. Hm? Old Villador will be free again. And you, you have a clear route to, uh, uh, you know, uh, the past chemical fallout, uh, and to, uh, uh, what's it called? The central loop? The central loop, right! How do you know the PK will withdraw and not retaliate? Because Dad designed this windmill. He knows it like the back of his hand. And it's the PK base's only power source. Without it, the PKs won't last another night in Old Villador. But we must act fast before the peacekeepers catch wind of our plans. So, you win? Okay, so the windmill powers all the PK's UV lamps? Yes, it does indeed. A lot of people will die. Only if the PK don't turn tail and head back to where they belong. They stole that windmill from us. It was ours. Lucas and his men, they... When they came, they... Ah! Ah! Damn it! Took, took it. it. Exactly. They took it. Without electricity, Ator can't keep anyone here. We have generators, smaller power sources. They need a large power source. They'll have to withdraw. And before they return with backup from the central loop, we'll block the tunnel ourselves. Their commander, Jack Matt, is not going to risk fighting in the dark with the infected and renegades at his back. Old Villador will be ours again, and you will go to the center. Uh, fine, I'll do it. Okay, go to the water tower. We're going to use the charges that Jack and Joe tried to blow it up with. Let me know once you get there. What are you waiting for? Tak, okay. Takže půjdeme zničit větrný mlín, ale potřebujeme na to teda výbušně, který jsou ve vodárenské věži. A tady samozřejmě si můžete všimnout dalšího detailu, dámy a pánové, a to budu poměrně dost upozorňovat, že vlastně my jsme ty bomby, jsme z těch zdí strhli a vzali jsme si je a možná se najednou objevili zase u vodárenské věže. Jasně, no nevadí. Každopádně dámy a pánové, na to už se podíváme samozřejmě až v příštím díle, pro dnešní díl už to tady ukončíme. Takže já vám teda děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo. Like a komentář samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě dělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme u dalšího videa ze hry Dying Light 2 opět zítra odpoledne, nebo pokud byste chtěli, tak dneska taky vychází video z God of War půl šestý večer. Každopádně ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.